কোরআন থেকে প্রেসক্রিপশন না নিলে রাজনৈতিক দাঙ্গা হাঙ্গামা শুধু ঐক্য করে এটার সমাধান করা যাবে না চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা ফেরাউনকে যেমনি আল্লাহ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে ওই জালিমদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে আল্লাহর এক সেকেন্ডও লাগবে না আল্লাহ কোন বলার সাথে সাথে ফেয়া কোন হয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে সব মেসাকার হয়ে মাটির সাথে মিলিয়ে যেতে পারে চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা আগে কোরআন মানবি তখন তোর জন্য আমার অন্তর থেকে দো আসবে চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা Rose TV 24 enjoy by listening to the Holy Quran In alhamdulillah in alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لب ومن يضلل فلا هادي له أي فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الذي لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثيل له لا وزير له ولا كفيل له لا شبه له ولا شبيه له لا ولد له ولا والد له وهو الواحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وبشيرنا ونذيرنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا ওহাবিবনাবিদুল্লাহিবরসুলহিরবশীর ওফিফরকিহিলহম সমদ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين সলো আলহি ওসলিম তসলিমা অল্লাহসলি আল মোহাম্মদ ও আল আলি মোহাম্মদ ক 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أبنى الشباب كما نتسن الحمد لله أمر الشباب بحالو أتسي أما درك بحالو ركت سكي بشي بشي الحمد لله بقول لي الله شاب شمعي بحالو ركب تكينا أمر شاب شمعي بحالو ثقت تشاي كي تشاي نا शब्द समय भालो थकते होले प्रशंसा करता होगे एक जन इतनी के ये जनों शब्द समय प्रशंसा कर वो कार शकल बेला बिकल बेला शीत कले ग्रीष्म कले सिनेमा देखर समय शब्द समय अल्लाह प्रशंसा कर वो और अल्लाह जय विषय गुलु थे के दूरे थकते बोले थे ये गुलु थे के बेचे थक बो पढ़ें इन्शाअल्लाह لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ جُدِي أَمَرْ شُكْرِيَ كَرُو أَمِيَ اللَّهِ نَعْمَتْ بَرِيَ دَبُو سُبْحَانَ اللَّهِ بَرِيَ تَزَيْبُ لَنْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ أَرْجُدِي نَشُكْرِي كَرُو جُدِي كُفْرِي كَرُو جُدِي بَهَادُرِي دَخَاو فَرَاؤُنَرْ जनों शॉप शो में प्रशंसा करता होगा क्या? हम रजन अल्लाह प्रशंसा करते करते हमारे जीवन टके शेष करते पर अल्लाह तुम्हीं ताऊफी की दाव। शम्मने तो शुद्धि आजकल माफी लास्ते पर हम रख खुशी न बेजार। आरोजोरे खुशी न बेजार। हम रख कार खुशी चाहे। आजकल ये प्रोग्राम उन्हें बरकत मौय एक टा प्रोग्राम बदौरे साथ है इस तमर एक टा शंपर को अच्छा ना नहीं ये बदौरे र मौजदा ने गायब थे के अदृश्य मौदो दी आमदेर के बिजोए दान करे चिलो के बिजोए की आम्रा चिनी यानी आम्रा चाइले की बिजोए अर्जुन करते पारी आमदेर शक्ति आमदेर सामर्थो आमदेर बैटेलियन आमदेर अस्त्रो कोनु किचुई की बिजोए अंते प ये जो न बिजोयर मासे अमरा प्रशंसा करवो कार ये जो शुल्लोय डिसेंबर अमादेर बिजोय दिवस ना ये बिजोय दिवस अमरा मुक्ति जुद्धा देर जुन्न दुआ कोरी अमादेर अंतरे अंतस्तल थके प्राण ढाला उभिनंदर एवं दुआ तादेर जुन्नो करन तादेर इतेग एवं रक्तेर कारणे अमरा पेची लाल शबुजरे बांग्लादेश � कारण मुमिन रा विश्वास करे अल्लाह र पक्कू थे के शहाद जो जुदी ना आशे ताहले कोखुनो ये बीजाए आश्ते पारे ना अमी ये मौसम में हज़िगी ए चिलम तो हज़िगी अनेक गुलो जागे घुरे थे अल्हम्दुलिल्लाह उखान कर कम्युनिटी भाईरा अनेक जागे हमारे घुरा लो विशेष करे आपने दर चौट्टो ग्रामेर भाईरा � लोकेरा पूरा मौका मुद्दे नर शॉप बिजनेस के दखल कर रखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। मौका ये मुद्दे ना ये जो ज़म्ज़म टावर काबा घरेर पास बिशा लक्ष्य बिश तला दी मक्कर रॉयल क्लॉक टावर। मक्कर लोकेरा बोले ज़म्ज़म टावर पूरो बिल्डिंग ट्राई मस्जिदुल हरामेर जो नवाक्फो कर द शॉपिंग मॉल गुलु थे के रेंड कोरे जतो टाका पावा जाए सो दी गवर्नमेंट शॉप मस्ती दल हरा मेर जन्नो वाक्फ कोरे दिए थे तो एक है ना जतो शॉपिंग मॉल गुलों ते दुकान पार्ट आते बेफ्शा आते वेशीर भागे अपने दर चौटोग्राम और कॉक्स बाजार र भाई देर तादर भालो वर्षा है तादर आंतरिक होता ह� कौन कौन सहाबरा शहीद हुए थे तादर नाम शेखने आते शतरे ही रमदान रमजन मशे ना खे शरादीन ना खे सहाबरा अल्लाह रस्ते जहाद करो चें ये जो न खाई ते पल्ले ही शक्ति है ना ईमानेर शक्ति र दरकर अच्छा नहीं बदरे र मायदने शे बिजाए शे गए भी मदद अमदर के दान करो चें के 
ওই বদরের সাথে আপনাদের এলাকার নাম আল্লাহ এই এলাকাটাকেও তুমি কবুল করে নাও দুই নং ব্লক শহরিয়া পাড়া সাথী ভাই একতা সংগঠনের উদ্যোগে সাথী ভাই কি কারো নাম হ্যাঁ সবাই যেন সাথী হয়ে মিলেমিশে থাকে এই জন্য আপনারা নাম দিয়েছেন চমৎকার ইনিশিয়েটিভ আই ডু অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট I highly appreciate such kind of initiative taken by the young community of the society. Shamadir jubok rajudi shudhra jai bhalo thakbe Bangladesh. Shamadir jubok gulo judi vishnubir sunna mane bhalo thakbe amare i bhukhondo. E junna vishnubir sari islam jokhon yang chilen tokhon halaful fudul nam ekta society kuro chilen. Amra banglai eta ke boli hilful fudul. আসলে আরবিতে এটা হচ্ছে হালাফুল ফুদুল হালাফ মানি টু টেক এন ওফ শপথ নেয়া আর ফুদুল এটা ফাদলুরের ফ্লুরাল মানে ভালো কাজ কোনো খারাপ কাজ মাক্কার জামিনে হতে দেয়া যাবে না কোনো ট্যান্ডার বাজি হবে না কোনো চাঁদা বাজি হবে না কোনো নারীর ওড়না ধরে টান দেয়া যাবে না মজলুমের উপর জালিমের কোনো অত্যাচার সহ্য করা যাবে না এই কথাগুলোর উপর ইয়াং সোসাইটিদেরকে নিয়ে বিশ্বনবী একটা অর্গানাইজেশন করেছেন এটার নাম হচ্ছে হালাফুল ফুদুল এজন্য যুবকরা যেই কাজই তারা গ্রহণ করে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য সেটাতে বরকত দেয় কে কোন বর্ণনা এসেছে বিষ্ণু ইসা ইসলামের বয়স তখন ছিল পনেরো কোন বর্ণনা এসেছে বিষ্ণুবী ছিলেন মাত্র বিশ বছরের তাগড়া যুবক এজন্য যৌবনের এই উচ্ছ্বাস যুবক ভাইদের রক্ত গরম রক্ত গরম না যুবক যদি দৌড় দেয় এলাকার লোক তাকিয়ে থাকে ঠিক কি না আর বুড়া মানুষরা দৌড় দিতে পারবে জামা খুলে যাবে লুঙ্গিও খুলে যেতে পারে ঠিক কি না তার মানে যৌবনের শক্তি ইসলামের কল্যাণে মানবতার কল্যাণে কাজে লাগাতে হবে কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি বাংলাদেশের যুবক সমাজকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য গভীর ষড়যন্ত্র চলছে আমার যুবক ভাইদের এই অ্যান্থাসিজম এই শক্তি এই সম্ভাবনা এগুলোকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য যেগুলো সবচাইতে বেশি দেয় তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাদক ইয়াবা এখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেমে কলেজ থেকে নেমে হাই স্কুল লেভেল থেকে নেমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঢুকতে শুরু করেছে মাদক যেমনি তাদেরকে শেষ করছে পর্নোগ্রাফি তাদেরকে শেষ করছে এখন সবার হাতে স্মার্টফোন আছে না নাই হ্যাঁ এই স্মার্টফোন গুলোর ভিতরে ইন্ডিয়ান নায়িকাদের কোমর দুলানো ডান্স আছে না নাই রুব্বানে নাচে কোমর দুলাইয়া ফেরস্তারা বলবে তোগরে পিডামু আমরা জুলাইয়া ঠিক কি না এই মাদক এই পর্নোগ্রাফি শেষ করে দিচ্ছে যুবকদেরকে এই জন্য প্রিয় ভাইরা এই সাথী ভাই একতা সংগঠনের সাথে যারা জড়িত আছে নজরকে হেফাজত করতে হবে নজর যদি ভুল করে কোন নারীর বেগানা নারীর চেহারার দিকে পড়ে যায় খবরদার দ্বিতীয় নজর দিও না टर्मिनोलजी बेर मध्य क्राश खावा এই হাদিসের আধুনিক ব্যাখ্যা যদি আমি করি তাহলে আধুনিক ব্যাখ্যাটা হবে এমন প্রথম ক্রাশ খাওয়ারে মাফ করে দিবে কে কিন্তু দ্বিতীয়বার ক্রাশ খাইলে মায়ের আসে না নাই কথা বলেন এই পর্নোগ্রাফি এই ন্যাকেট ভিডিও এই ইন্ডিয়ান নায়িকাদের কোমর দোলানো ডান্স কলকাতা মুভি হিন্দি মুভি চাইনিজ মুভিগুলো আমাদের মোবাইলের মধ্যে লোড করা আছে এগুলোকে আনলোড করে ফেলতে হবে এগুলোকে ডিলিট করে ফেলতে হবে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য এই মোবাইল গুলোকে শুধু ইউজ করতে হবে একজনের খুশির নিমিত্তে তিনি কে তাহলে এই মাদক পর্নোগ্রাফি আমাদেরকে শেষ করে দিচ্ছে আরেকটা ভয়ঙ্কর সমস্যা খুব প্রকট আকার আকারে দাঁড়িয়েছে আমাদের বাংলাদেশে সেটা হচ্ছে নোংরা ছাত্র রাজনীতি আছে না নাই 
এই তাগড়া যুবকগুলোর রক্তগুলোকে ইউজ করা হচ্ছে এই নোংরা রাজনীতিতে এটা থেকেও বেরিয়ে আসতে হবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুবকদেরকে ইসলামের পথে নিয়ে আসার জন্য নানা ধরনের মেকানিজম নানা ধরনের স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তার বিপরীতে আমার এই প্রিয় বাংলাদেশে মুসলিম যুবকদের যে চারিত্রিক মাধুর্যতা আর নৈতিক মানদণ্ড থাকার কথা ছিল তার কোনোটাই নাই চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ জাতিকে তুমি হেফাজত করো আমার যুবক ভাইদেরকে তুমি হেফাজত করো সম্মানিত ভাইরা আসুন শুরুতেই আমরা আল্লাহ রবুল ইজাত জালালের দরবারে শুক্রিয়ার মস্ত অবনত করি যে আল্লাহ তালা এরকম চমৎকার একটি পরিবেশে আমাদেরকে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন গতকালও আমাদের একটা বড় প্রোগ্রাম ছিল অনেক আলেমদের মিলন মেলা ভেরি হাই ভোল্টেজ প্রোগ্রাম অনেক ভালো ভালো আলোচক অনেক ভালো ভালো মোফাসের কোরআনদের একটা মিলন মেলা হওয়ার কথা ছিল হয় নাই কিন্তু এইখানে কথা বলার সুযোগ করে দিচ্ছে কে এজন্য আমি প্রায় বলি কোরআনের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেয়া যায় না কোরআনের গতিকে থামিয়ে দেয়া যায় না কোরআনের গতিকে থামাতে গেলে ওর গতি আউট হয়ে যাবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা এজন্য কোরআনের আওয়াজের সাথে নিজের আওয়াজকে বুলন্দ করতে হবে কোরআনের মেজাজের সাথে নিজের মেজাজকে মিলাতে হবে কোরআনের পক্ষে থাকতে হবে কোরআনের জন্য জীবন দেয়ার শপথ করতে হবে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা আজকে যে বইটা থেকে আমরা কয়েক মিনিট কথা শুনবো বইটার নাম কি কোনো ভুল আছে সন্দেহ আছে সংশয় আছে এই কোরআনের বিপক্ষে কথা বললে ওর সাথে সম্পর্ক আছে ওর কোনো কথা আমরা মানতে চাই না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা আগে কোরআন মানবি তখন তোর জন্য আমার অন্তর থেকে দোয়া আসবে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা আর কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বললে তোর জন্য এক ফোটা দয়া মায়া ভালোবাসা আমার অন্তরে না এজন্য আমরা এই মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে আলো নেয়ার চেষ্টা করব দ্য কোরআন কেম টু দিস ওয়ার্ল্ড ইন অর্ডার টু এনলাইট ইন আওয়ার হার্ট আমাদের হৃদয়টাকে আলোকিত করতে এসেছে ইটস এ প্রবলেম সলভিং মেথডোলজি ইটস নট এ প্রবলেম ক্রিয়েটিং মেথডোলজি কোরআন প্রবলেমকে সলভ করে দেয় সুবাহ আল্লাহ কবেন না এই কোরআন কোন প্রবলেম বাধায় না কোন জট সৃষ্টি করে না কোন জট পাকায় না কোরআন জট খুলে দেয় এজন্য সব সমস্যার সমাধান কোরআনের ভেতরে আছে না নাই সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে ঠিকই না চোখ রাখবেন কোথায় নাকি এটিএন বাংলার পর্দায় চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের পর্দায় জি বাংলার পর্দায় স্টার জলসা চোখ রাখতে হবে কোথায় সবাই পড়েন সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে ফিরে যাও খোঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্য সলিউশন দিস দুনিয়ায় না খিরা গো ব্যাক হ্যাভ আ লোক টু দ্য হোলি কোরআনে আল্লাহ আকবর তার মানে এই জীবন চলার পথে যত সমস্যা হবে সব সমস্যার সমাধান কোরআনে দিয়েছে কে কারণ এটা এমন বই যে বইয়ে কোনো ভুল সংশয়ের অবকাশ নেই দিস ইজ দ্য বুক ওয়ার অফ দেয়ার ইজ না ডাউট ইন ইট না গাইডেন্স টু দোজ হু আর মুত্তাকিন সুবহান আল্লাহ পড়েন এটা এমন বই এখানে ভুল সন্দেহ সংশয়ের কোনো অবকাশ নাই মুত্তাকিনদের জন্য আলোর মশাল করে এই কিতাবটারে পাঠিয়েছে কে আবার রব্বুল আলমিন বলেন কিতাবুন আনজালনাহু ইলাইকা লিতুখরিজান নাসা মিনাল দুলুমাতি ইলান নূর রব মুহাম্মদ আই রিভিল দিস হোলি এন্ড সাক্রেট বুক আনটু ইউ ইন অর্ডার টু লিড দ্য ম্যান কাইন্ড আউট অফ ডার্কনেস ইনটু দ্য লাইট ও নবী কেন এই কোরআন কে আমি পাঠালাম জানো না কি শোনো শোনো অন্ধকারচ্ছন্ন মানুষগুলোকে আলোর পথ দেখানোর জন্য জাহান্নামী গুলারে জান্নাতি বানানোর জন্য বেয়াদব গুলারে আদব শেখানোর জন্য কোরআন নাজিল করেছে কে তাহলে কোরআন যারা জানবে কোরআন যারা শিখবে কোরআনের কথা যারা বলবে কোরআনের যারা লিসনার ইউ আর দা অডিয়েন্স আর লিসনার অব দ্য হোলি বুক কোরআন ঠিক কিনা কোরআনের যারা শ্রোতা তারাও ভদ্র তারাও আলোকিত মানুষ আমরা আলোকিত মানুষ হতে চাই ঠিক কি না এই আলোকিত মানুষ বানানোর জন্যই কিন্তু কোরআন এসেছে এই দাঙ্গা এই হাঙ্গামা এই মারামারি এই ঠেলাঠেলি এই হরতাল 
এগুলো বন্ধ করার জন্য কোরআনের সলিউশনই যথেষ্ট কোরআনের দেয়া প্রেসক্রিপশন যথেষ্ট কিন্তু আমরা কোরআন থেকে প্রেসক্রিপশন নিতে চাই না ঠিক কি না এজন্য আমাদের সংলাপগুলো ব্যর্থ হয়ে যায় আমাদের দেশে সংলাপ আছে না নাই কিন্তু ব্যর্থ হয় কেন কোরআনের প্রেসক্রিপশন নেই নাই এইজন্য কোরআন থেকে প্রেসক্রিপশন না নিলে আপনার জীবনটা সুন্দর হবে না বিশ্বাস হয় কোরআন থেকে প্রেসক্রিপশন না নিলে আপনার ফ্যামিলিতে বরকত হবে না আল্লাহর কসম কোরআন থেকে প্রেসক্রিপশন না নিলে সমাজটারে আপনি মদিনার সমাজ বানাতে পারবেন না চিল্লায় বলেন ঠিক কি না কোরআন থেকে প্রেসক্রিপশন না নিলে রাজনৈতিক দাঙ্গা হাঙ্গামা শুধু ঐক্য করে এটার সমাধান করা যাবে না চিল্লায় বলেন ঠিক কি না প্রেসক্রিপশন আপনাকে কোরআন থেকে নিতে হবে কোরআন থেকে নিলেই সেই সমাজে শান্তি দিবে কে রহমত বরকত মার্সিয়ান ব্লেসিং দিয়ে সমাজটারে আলোকিত করে দিবে কে এই জন্য তার সির মাহফিলে এই সিরাজুন নবী মাহফিলে এই বরকতময় ওয়াজ মাহফিল গুলোতে আমরা অন্যান্য কথাবার্তা না শুনে সরাসরি কোরআন থেকে শুনব কেননা কোরআন দিয়ে যে কথা বলে তার কথার মধ্যে বরকত বেশি তার কথার মধ্যে সত্য বেশি বাতিলের মিশ্রণ থাকে না ঠিক কিনা সম্মানিত সুধি আসুন মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ থেকে সরাসরি আমরা তফসিল কোরআনের দিকে চলে যাই আমি চাইব কোরআনের সাথে যাতে আপনাদের সম্পর্কটাকে বিল্ড আপ করে দেয়া যায় আমরা যারা মুফাসির কোরআন আমাদের সিলেবাস একটা সিলেবাস কি নাম কি কোরআন আর আমরা খুব ভালো করেই জানি এই ময়দানে কোরআন ছাড়া অন্য কোনো কিতাব দিয়ে কথা বললে খাওয়া নাই আছে মায়ের সিলা এখন ঠিক কিনা আমি যদি এখানে শ্রীমত ভগবত গীতার শ্লোক শোনাই শুনবেন পচা ডিম মারবেন না মারে অনেক জায়গায় আপনাদের এখানে একটা বড় মাহফিল হয় কে যেন উঠছিল পচা ডিমও মারছে জুতাও মারছে আছে না নাই আছে না নাই তো এই জন্য এই ময়দানে একটা সিলেবাস থেকে কথা বলতে হয় সিলেবাসটার নাম হচ্ছে কোরআন এর বাইরে কোনো কথা আমরা বলতে পারি না যারাই কথা বলবে তাদেরকে কোরআন থেকেই বলতে হবে কারণ কোরআনের সাথে অ্যাটাচমেন্ট করে দেয়াই হচ্ছে আমাদের কাজ এজ এ দাই ইল্লাহ ইটস আওয়ার প্রাইম রেসপন্সিবিলিটি টু মেক এন অ্যাটাচমেন্ট উইথ দ্য হোলি কোরআন কোরআনের সাথে সম্পর্ক কিভাবে বিল্ড আপ করা যায় কেমন করে কোরআনের রাস্তাটা সহজ করে আপনাদেরকে চিনিয়ে দেয়া যায় এটাই হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব ঠিক কিনা আসুন আমরা সরাসরি মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে কথা শুনি আমি আপনাদের খেদমতে ছোট্ট একটা সুরা মাত্র চার আয়াতের আয়াত কয়টা এই পুরা সুরাটার মধ্যে শব্দ আছে পনেরোটা কয়টা এই সুরাটার মধ্যে অক্ষর আছে সাতচল্লিশটা কয়টা তো সাতচল্লিশটি অক্ষর বিশিষ্ট পনেরোটি শব্দ বিশিষ্ট শুধুমাত্র কেবলমাত্র চারটি আয়াত বিশিষ্ট ছোট্ট একটি সুরা আপনাদের খেদমতে এ চমৎকার রজনীতে আমি এই সুরার আলোকে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আমাদের আলোচনাগুলো হওয়া উচিত শুধুমাত্র কেবলমাত্র একজনকে খুশি করার জন্য তিনি কে তাহলে এই মাহফিলগুলো সার্থক উদ্দেশ্য থাকতে হবে যে আমি এসেছি সরাসরি কোরআন থেকে শুনব আমির হামজা ভাই কোরআন থেকে বলবে আজহারি ভাই কোরআন থেকে বলবে কোরআন থেকে শুনে জীবনটাকে আলোকিত করব আজহারি বাইরে দেখতে আসছি এই নিয়তে না হামজা বাইরে দেখতে আসছি এই নিয়তে না সস্তা কিছু স্লোগান দিয়ে মাঠ গরম করে ফেলবো এই নিয়তে না জীবনটাকে পরিবর্তনের জন্য ঠিক কিনা আমরা ছোট্ট একটি সুরা তেলাওয়াত করেছি সুরাটির নাম সুরাতুল এখলাস সবাই বলেন সুরাটির নাম আরো জোরে বলেন চিল্লায় বলেন সুরার নাম কি সুরাতুল এখলাস এটার বড় অভাব সমাজে এটার বড় আলেম সাধারণ মানুষ নেতৃবৃন্দ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবচেয়ে যে জিনিসটির অভাব আমাদের সমাজে সেটি হচ্ছে সেটি কি আল্লাহর হে আল্লাহ তুমি এখলাসকে আমাদের রিজিক হিসেবে কবুল করে নাও এই সুরাটি মাকি সুরা আপনারা জানেন যে আমার আলোচনার স্টাইল হচ্ছে আমি ক্লাসের মতো করে কথা বলি আই কনসিডার অল দ্য সিডিং পার্সোনালিটি ইন ফ্রন্ট অফ মি এজ এ স্টুডেন্ট অফ মি আমার সামনে যারাই বসা থাকে মুরুব্বি আমার বয়সের ছোট সবাইকে আমি ছাত্র মনে করি 
আর আমি যখন কথা বলি আমি নিজেকে শিক্ষক মনে করি কেন এটা নবীদের কাজ বয়স্তু মাল্লিমান বিশ্ব নবীরে নবী শিক্ষক বানিয়ে পৃথিবীর বুকে পাঠিয়েছে কে আবার আমার আগে যিনি কথা বলছিলেন উনি ছিলেন আমাদের শিক্ষক আমার শিক্ষক আবার আমার পরে হামজা ভাই যখন কথা বলবেন উনি হয়ে যাবেন আমাদের শিক্ষক আমরা সবাই করণের ছাত্র করণের ছাত্র হয়ে বাঁচলেও লাভ মরলেও লাভ ঠিক কি না সম্মানিত ভাইরা সুরাতুল এখলাস ছোট্ট একটি সুরা মাক্কি সুরা হিজরতের আগে যে সুরা গুলো নাজিল হয়েছে এগুলো মাক্কি হিজরতের পরে যে সুরা গুলো নাজিল হয়েছে এগুলো মাদানি জানেন না সবাই এই সুরাটা মুখস্থ নাই কার কার হাত তোলেন একজন ওনার একটা নোবেল প্রাইজ দিয়ে দেন উনি এক ক্লাস মুখস্ত করতে পারে নাই আসলে পারছে আনন্দের ঠেলায় হাত তুলছে সুবহানাল্লাহ বলেন রুফিআ আন উম্মতি আল খতাউ ওয়ান নিসিয়া ভুল করে কিছু করলে আল্লাহ maaf করে দেয় না বুঝে ভুল করে হাত তুলছে কি আল্লাহ আমরা পাইছি ভুল করলে উনি maaf করে আল্লাহু আকবার আমরা সবাই ভুলকারী ভুল নাই এমন কোন মানুষ নাই বিষ্ণুই বললেন কুল্লুকুম খাত্তাউন ওয়া খাইরুল খাত্তাইনা তাওয়াবুন তোমরা সবাই পাপী তোমরা সবাই ভুল করো আর এই ভুলকারী আর পাপীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাপী ওই পাপী যেই পাপী পাপ করার পরে তওবা করে কার কাছে পাপ নাই ভুল নাই এমন কোন মানুষ নাই ঠিক কি না কিন্তু পাপীদের মধ্যে ভুলকারীদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ পাপী সব চাইতে প্রিয় ভুলকারী ওই ভুলকারী ভুল করার পরেই তওবা করে কার কাছে ও গোলাম তোবার মতো তোবা করো ও বিশ্বাসীরা তোবা করো তোবার মতো তোবা করলে সব গুনা মাফ করে দেয় কে আল্লাহ বলে আমার কাজ তোদের তোবা কবুল করা শয়তান বলে আল্লাহ জান্নাত তুমি এতগুলা বানালা কেন জাহান নাম আরো বাড়িয়ে বানাও আল্লাহ বললেন কেন কেন শয়তান বলে আল্লাহ জান্নাতে তুমি ঢুকাতে পারবা না আমি ওয়াসা দিব ধোকা দিব সবগুলার জাহান নামের উপযোগী করব আল্লাহ বললেন ও শয়তান তুই অস্বাসা দিবি বান্দা গুনা করবে আমি মাফ করে দিয়ে জান্নাত দিয়ে দেব শয়তান বলে আল্লাহ হিসাব এত সহজ না আমি ডান দিক থেকে ধোকা দেব বাম দিক থেকে দেব সামনে থেকে পেছন থেকে নিচ থেকে একেবারে রক্তের শিরা উপশিরার ভেতরে ঢুকে ঢুকে মাজরাত দাম রক্তের শিরা উপশিরার ভেতরে রগের ভেতরে ঢুকে ঢুকে ধোকা দেব একটারেও জান্নাতে ঢুকাতে পারবেন না আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম আল্লাহ বললেন শায়তান তুই আমার চ্যালেঞ্জ দেস আমি তো মহারাজা আমার সাথে চ্যালেঞ্জ চলে না তুই আমাকে চ্যালেঞ্জ দিলি আমিও তোর চ্যালেঞ্জ দিলাম যা আই টেক ইউর চ্যালেঞ্জ আই টেক ইউর চ্যালেঞ্জ তুই আজীবন ধোকা দিবি তুই আজীবন দিবি আমার বান্দারা নামাজ ছাড়বে জুলুম করবে অন্যায় করবে অপরাধ করবে সিরাতুন নবীর মা ফিলে একদিন এসে তাফসিরের মা ফিলে একদিন এসে অনুশোচনা করে চোখের পানি ছেড়ে ক্ষমা চাইবে ক্ষমা চাওয়ার সাথে সাথে আমি আমার বান্দার জীবনের সব গুণা মাফ করে দেব এজন্য মাহফিল গুলো হচ্ছে ইটস অ্যান্ড অপরচুনিটি আমাদের জন্য অনেক বড় ধরনের সুযোগ এজন্য সুযোগগুলোকে আমরা হাত ছাড়া করতে চাই না চিল্লাই বলেন ঠিক কি না সুরা তুলে ক্লাস এটা মাক্কি সুরা কি সুরা কথা বলেন ক্লাসে কথা বলা লাগে না উত্তর দেয়া লাগে না চিৎকার দিয়ে বলেন এই সুরাটা কি সুরা এটা মাক্কি সুরা সুরা তুলে ক্লাসে শুধু সুরা তুলে ক্লাসের নাম নয় এই নামটা ছাড়াও এ সুরার আরো অনেক চমৎকার চমৎকার নাম আছে সুরাতুল এখলাস ছাড়াও এই সুরাটার আরেকটা নাম হচ্ছে সুরাতুল তৌহিদ কি নাম তৌহিদের নাম বলো মোহাম্মদের নাম আল্লাহর নাম জপলে বুঝতে পারি আল্লাহর কালাম বলো মোহাম্মদের নাম ঠিক না এই সুরার আরেক নাম হলো সুরাতুল তৌহিদ তৌহিদ মানে একত্ববাদ 
oneness of God ঈশ্বর যে একজন স্রষ্টা যে একজন আমাদের রব আল্লাহ যে একজন এই কথার প্রমাণ এই সুরার ভেতরে দিয়ে দিয়েছে কে oneness of God এটার বলে তাওহিদ এটার কি বলে আরে তাওহিদের বিপরীত হচ্ছে শিরক সহজ না বোঝাটা আমরা একজন রে মানে কয়জন রে ঝামেলা কম হয়ে গেল না তিন চার জন হলে ঝামেলা বেশি একজন ঝামেলা কম শুধু তারই ডাকবো তার কাছেই চাইবো তার গুণগান গাইবো এটার নাম তাওহিদ আরে তাওহিদের বিপরীত হলো শির শির হলো সবচেয়ে বড় পাপ শির কি সবচেয়ে বড় পাপ আমি বলি সব পাপের বাপ ক্যান্সারের অ্যান্সার আছে কিন্তু শিরকের কোনো অ্যান্সার নাই শিরক করে মারা গেলে তোমার সব আমল তোমার রুকু সেজদা নামাজ রোজা হজ বরবাদ করে দিবে কে এজন্য আমরা তাওহিদের পক্ষে আমাদের নাম হলো মোয়াহিদুন তাওহিদের বিপক্ষে যারা তারা হলো মুশরিকুন শিরকের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই এজন্য যারা গণক তাদের কাছে যাওয়া যাবে না যারা টিয়া পাখির ব্যবসা করে ওদের কাছে যাওয়া যাবে না লিটন দেওয়ানের কাছে যাওয়া যাবে না হাতের রেখা দেখে যারা ভাগ্য বলতে চায় এদের কাছে যাওয়া যাবে কারণ এগুলো ভুয়া এগুলো কি হাতের রেখায় কোনো ভাগ্য থাকে না কারণ ভাগ্য তারও থাকে যার হাত থাকে না ঠিক কি না হাত নাই পা নাই এরকম বাচ্চা বিকলাঙ্গ জন্ম নেয় না চকরিয়াতে নেয় না বিকলাঙ্গ নাই তো যেই ছেলেটা বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মালো উইদাউট এনি হ্যান্ড হাত ছাড়া তাহলে ওর ভাগ্য গেল কই কথা কর ওরও ভাগ্য আছে না নাই এজন্য যারা হাতের রেখা দেখে কথা বলে তাদের কাছে যাওয়া যাবে না মাজারে যে সেজদা করা যাবে মাজারে পড়ে থাকা ব্যক্তিটার কাছে কিছু চাওয়া যাবে সাতার না জানা ব্যক্তি সাগরে পড়ে গেলে যেমন অসহায় কবরে পড়ে থাকা ব্যক্তি তার চাই তো বড় অসহায় সে তোমারে কিছু দিতে পারে না তুমি দোয়া করে তারে কিছু দিয়ে আসতে পারবা ঠিক কি না কারণ এই সুরার ভেতরে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা আছে কথা বুঝতে পারছেন কষ্ট হচ্ছে মনে হয় কষ্ট হচ্ছে না তো তাহলে সুরাতুল এখলাসের আমরা আরেকটা নাম শিখলাম আজকের ক্লাসে কি নাম রেসপন্স কত সুন্দর জবাব সুরাতুল তাহিদ এই সুরার আরেকটা নাম আছে সুরাতুল মারেফা কি নাম মারেফা সুরাতুল মারেফা মারেফা মানে জানা বা চিনা এই সুরা পড়লে কারে জানা যায় কারে চিনা যায় মায়ের পথ মায়ের উপরে ঔষধ নাই মায়ের ভিটামিন আছে ঠিক কি ডা ওগুলোর সাইজ করতে হবে সাইজ না করলে এই ভন্ডামি ওরা ছাড়বে না নামাজ নাই রোজা নাই জিকিন নাই স্ত্রী নাই সন্তান নাই কিছু নাই মাথার মধ্যে চুলের জটলা পাকায় আর বলে এটা মারে ফত আসলে মারে ফতের মূল কথা আছে সুরা তুলে খেলা আছে ঠিক কিনা আমরা আসল মারে ফতুল লোক ঠিক কিনা আমরা সুরাতুল মারে ফার তাফ সিরাজকে শুনব এজন্য মারে ফার দাবিদার যদি কেউ হয়ে থাকে এই সিরাতুল নবীর সৈনিকেরা হচ্ছে মারে ফতের দাবিদার চিল্লায় বলো ঠিক কিনা যে ভন্ডগুলো মারে ফাতের কথা বলে এগুলা মারে ফাত নয় ওরা আছে মায়ের পথে ওগুলোর মায়ের দিলে ওদের কপালে হেদায়ত নসিম ভাবে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা তাহলে জানা গেল এই সুরার আরেকটা নাম সুরাচুল মারেফা মার্শা আল্লাহ আরেকটা নাম জানি সেটা হচ্ছে এই সুরার আরেক নাম হচ্ছে সুরাতু সমাদ কি নাম এই সুরার ভেতরে সমাজ শব্দটা আছে না নাই কুলহু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সমাদ সমাদের বিপরীত হচ্ছে সনাম সমাদ সনাম একরকম না সনাম মানে মূর্তি সনাম মানে কি মূর্তি জাহেলি যুগে বিশ্বনবীর আগমন যখন ঘটেছে ইন দ্য মিন টাইমে এক লোক এক মূর্তির 
ভক্ত ছিল সে মূর্তির জিকির করত সানাম 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 মানে কি মূর্তি আর সমাজ কে আল্লাহ সে সানামের জিকির করতে করতে একদিন এই সানামটাকে রেখে সে কোন এক কাজে গেল এই মূর্তিটাকে সে বড্ড ভালোবাসত বগল দাবা করে রাখত যেখানে যেত নিয়ে যেত ভাবতো এই মূর্তিকে রাখলে এই খোদাকে রাখলে বরকত হবে তো একদিন এই খোদাকে রেখে সানাম নামক মূর্তিটাকে খোদাটাকে রেখে এক কাজে গেল ফিরে এসে দেখে মূর্তি গোসল হয়ে আসে মূর্তির গায়ে পানি হি থট ইট কুড বি দা ওয়াটার অফ মার্সি এন্ড ব্লেসিং সিন্স ইট ইজ মাই গড Since he is my Lord, it could be the water of mercy and blessings and baraka. This is our God. And God is the Gushul Gud. So, this Gushul water is not a water of baraka. It could be the water of baraka. It is not a water of baraka. When he thought it is the water of baraka, he started to suck it. This is the water of baraka. He started to suck it. This is the water of baraka. When he started to suck it, he found the taste is little bit bitter. When he started to suck it, he found the taste is a little bit bitter. It's a little bit bitter. It's a little bit bitter. Talk, talk. He thought, why it's bitter? It could be sweeter. It had to miss the house. It's a little bit bitter. 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 বিষ্ণুই বলেছেন ইন্নাহা তুআমু তুআমিন ওয়া শিফাউ সুকমিন ইন্নাহা মুবারাকা এই জামজামের পানি বরকতের পানি ইন্নাহা তুআমু তুআমিন ওয়া শিফাউ সুকমিন এটা কে মাউ জামজাম লিমা শুরিবালা যে রোগের নিয়তে আপনি জামজাম খাবেন ওই রোগ ভালো করে দিবে কে আল্লাহ এই পৃথিবীতে যত পানি পাওয়া গিয়েছে সব পানির মধ্যে সবচাইতে শ্রেষ্ঠতম বরকতময় পানি হচ্ছে জামজামের পানি কারণ এটা সাধারণ পানি নয় এটা বিশ্বনবীর পূর্বপুরুষ সৈয়দানা ইসমাইল আলাইহি সালামের পায়ের ধাক্কায় পৃথিবীতে এসেছে এই জামজামের পানিটা এমন পানি পৃথিবীর সব পানি খেলে শুধু তৃষ্ণা নিবারণ হয় শুধু তৃষ্ণা ইফ ইউ আর থার্সটি ইউ ক্যান হ্যাভ দ্য ওয়াটার অফ জামজাম আপনার তৃষ্ণা চলে যাবে পাশাপাশি আপনার ক্ষুধাও চলে যাবে পৃথিবীতে যত পানি আছে সব পানি শুধু তৃষ্ণা নিবারণ করে কিন্তু জমজমের পানি তৃষ্ণা যেমনি নিবারণ করে পাশাপাশি ক্ষুধাও নিবারণ করে কোন সুবাহান আল্লাহ এজন্য একটা দুইটা খেজুর আর জমজমের পানি আপনি খেলে সারা দিন সারভাইভ করতে পারবেন চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর আবার এই জমজমের পানি দিয়ে বিশ্বনবীর সিনা চাক করা হয়েছে মেরাজের রাতে যখন বিশ্বনবী যাবেন ও মেহানির ঘর থেকে বিশ্বনবীকে উঠিয়ে হাতিমে কাবায় রাখা হলো সৈয়দনা জিব্রাইল বিশ্বনবীর গলার নিচ থেকে ছিঁড়ে নাভি পর্যন্ত পুরো বুকটাকে ফেড়ে দুই ভাগ করে দিল বিশ্বনবীর কালটাকে বের করে এই জামজামের পানি দিয়ে ধৌত করল সোবানাল্লাহ পড়বেন না আবার লাগিয়ে দিল এটাকে আরবিতে বলে সাক্ত সাদার উর্দুতে বলে সিনা চাক ইংরেজিতে বলে ওপেন হার্ট সার্জারি বিশ্বনবীকে যে সমস্ত সাহাবারা তাদের পুরো জীবনে খালি গায়ে দেখেছে উদম গায়ে গায়ে জামা নেই তারা বলেছে আমরা দেখেছি বিশ্বনবীর গলা থেকে নাভি পর্যন্ত কেমন যেন শিলায়ের মতো দাগ দেখা যায় ওপেন হার্ট সার্জারির প্রমাণ চিৎকার করে পড়বেন আল্লাহ আকবর হি থট ইট ইজ দ্য ওয়াটার অফ মার্সি এন্ড ব্লেসিংস সে ভাবলো এই মূর্তির গায়ে যেহেতু পানি আমার খোদার গায়ে পানি এটা তো রহমতের পানি হবে কিন্তু টক লাগে কেন লোনা লাগে কেন ঘটনা কি সেন ডানে বায়ে তাকাতে লাগলো ঘটনা কি কোথেকে আসলো এই রহমত রহমত কোথেকে আসলো ডানে বায়ে তাকায় দেখে হাদিসে এসেছে আমরা বলে থাকি কুকুর ওয়াজে বলে থাকি কি বুঝানোর জন্য কুকুর আসলে দুইটা খ্যাকশিয়াল দেখলেন যে একটা খ্যাকশিয়ালের ওই জায়গা দিয়ে এখনো পড়তেছে রহমত খেয়াল করে দেখে যে খ্যাকশিয়াল দুইটা একটার রহমত এখনো এবার তো তার কাছে ক্লিয়ার সত্য মিথ্যা তার কাছে পরিষ্কার সত্য তার কাছে পরিষ্কার তার বুঝতে আর বাকি রইল না এটা মোটেই রহমতের পানি এটা গজবের পানি ঠিক কিনা রেগে গেল হায় হায় এতদিন এটারে ভাবছি খোদা এখন দেহি হুদা 
এতদিন ভেবেছি এটাই আমার রব এটাই আমার বাঁচাবে মৃত্যুর সময় এটাই আমাকে আরাম দিবে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে এটা আমাকে স্বর্গে পাঠাবে আমার সারা জীবনের সব জিম্মাদারি এইটাই নিবে এত আদর করলাম এত দোয়া করলাম এত ভালোবাসলাম এইটারে এত কিছু চাইলাম এইটার কাছে আজকে একটা খ্যাকশিয়ালের পেশাবের পানি থেকে সে নিজের বাঁচাতে পারে নাই কেমন করে আমার জাহান নাম থেকে সে বাঁচাবে আকল খুলে গেল আকল খুলে যাওয়ার সাথে সাথে দিয়েছে আসার ভাঙা মূর্তিটা নিয়ে বিশ্বনবীর দরবারে সে বলে ও আবদুল্লাহ বেটা মোহাম্মদ এতদিন আমি বুঝি নাই তুমি এতদিন ধরে যেটার দাওয়াত দিয়েছ ওই দাওয়াতই আসল দাওয়াত ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি পড়েন ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রোজতি আল্লাহ আকবর আল্লাহর সেই নুরের জ্যোতি তার হৃদয়টাকে উজ্জ্বালা করে দিল এসে বলে আব্দুল্লাহর বেটা মোহাম্মদ এতদিন বুঝি নাই আজ আমার চোখের পর্দা সরে গিয়েছে হকার বাতিল আমি ঠাই দিব্যি দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছি এই ভাঙা মূর্তির টুকরা আমার কপাল কেমন করে পরিবর্তন করবে ও তো নিজের এই পেশাব থেকে বাঁচাতে পারে না আর আমি মূর্তির পূজা করতে চাই না আমারে পড়িয়ে দাও আলোকিত করে যে সমাজ মানুষকে হেদায়ত দেয় যে সমাজ মানুষকে পদ দেখায় চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা তাহলে তিনটা নাম আমরা জানলাম এক হচ্ছে সুরাতুল তৌহিদ দুই হচ্ছে সুরাতুল মারেফা তিন হচ্ছে সুরাতুল সমাদ আবার বলেন এক হচ্ছে সুরাতুল দুই হচ্ছে সুরাতুল তিন হচ্ছে সুরাতুল একশো একশো পাবে প্রশ্ন করলে একশোতে একশো পাবে আল্লাহ তুমি কবুল করো এই সুরাটা অনেক বরকতপূর্ণ সুরা এই সুরাটা বিষ্ণু ইসা ইসলাম ফজরের সুন্নাত নামাজ যখন পড়তেন তখন পড়তেন এই সুরাটা মাগরিবের সুন্নাতে বিষ্ণু ইসা ইসলাম এই সুরাটা পড়তেন আবার যারা হজ উমরা করেছেন তাওয়াফের পরে দুই রাকাত নামাজ পড়া সুন্না ওই দুই রাকাত নামাজের দ্বিতীয় রাকাতে বিষ্ণুবী এই সুরাটা পড়তেন তাওয়াফ করতে হয় না একটা ঘর আছে আল্লাহ বলেন আমার এই প্রাচীন ঘরটার চার দিক দিয়ে তাওয়াফ করো সব নবীরা করেছে তোমরাও করো সুবাহান আল্লাহ ওইটা হচ্ছে গোটা বিশ্বের মানব মন্ডলীর মিলন কেন্দ্র লক্ষ লক্ষ মানুষ ওই ঘরটাকে কেন্দ্র করে মিলিত হয় আজান যখন হয়ুদুল হারামে যখন আজান হয় দেখবেন চার দিক থেকে সারিয়াল হিজরা দিয়ে আজিয়াদ রোড দিয়ে জারওয়াল দিয়ে গাজ্জা দিয়ে মুর্শিদুল হারামের চার দিকের হোটেলের গলি অলি গলি পথ রাস্তা সব ব্লক হয়ে মানুষগুলো মৌমাছির মতো আল্লাহর এই ঘরকে কেন্দ্র করে ছুটতে থাকে প্রতিদিন ওই ঘরে একশো বিশটা রহমত নাজিল হয় কয়টা আরো জোরে সবাই বলেন কয়টা তিন আলী ত ইফিন ষাটটা রহমত যারা তাওয়াফ করে তাদের জন্য আর বাইন লিল মুসল্লিন চল্লিশটা রহমত যারা কাবা ঘরে নামাজ পড়ে তাদের জন্য চল্লিশের ষাট একশো আর বাকি রইল কয়টা বলে ঈশ্রিন লিন্না জিরিনা ইলাল কাবা বাকি বিশটা যারা নামাজও পড়ে না তাওয়াফও করে না শুধু কাবার দিকে তাকিয়ে থাকে তাদের জন্য তার মানে কাবার দিকে নজর করলে সব আসে না নাই তিন জিনিসের দিকে নজর করা মাত্রই সব আর নজর 
ইলা সালাসাতি আশিয়া ইবাদা আন নাজার ইলাল মুসহাফ কোরআন পড়তে পারেন না বয়স হয়ে গেছে এখন বুঝতে পারছেন কি করবেন পড়তে পারেন না খুলে শুধু চোখের পানি ছাড়েন আর পৃষ্ঠাগুলো উল্টান সওয়াব আছে না নাই মা বাবার চেহারার দিকে রহমতের নজরে যদি তাকান এত কষ্ট করে আমার মা বাবা আমাকে লালন পালন করেছে কত কষ্ট করেছে আমার জন্য আমার মা কত নির্ঘুম রাত কাটিয়েছে তারা এটা ভেবে যদি তাকান কবুল হজের সওয়াব আমল নামায় দিবে কে नजर कर নজর করা মাত্রই সওয়াব এই কাবাকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করতে হয় সাতটা টার্নিং করলে টার্ন অ্যাবাউট করলে একটা তাওয়াফ কমপ্লিট হয় এই তাওয়াফ করার পরে দুই রাকাত নামাজ পড়া সুন্না বিষ্ণুবী পড়তেন আপনারা যারা ওমরা করতে যাবেন পড়বেন তাওয়াফের পরে দুই রাকাত পড়তে হয় এই দুই রাকাত সালাতের দ্বিতীয় রাকাতে বিষ্ণুবী এই সুরাতুল এখলাস পড়তেন সুবহানাল্লাহ পড়ুন আবার বিতিরের সালাতের শেষের রাকাতে পড়তেন আল্লাহু আকবার তাহলে আমরা পেলাম ফজরের দুই রাকাত সুন্নতে বিশ্বনবী সুরাতুল এখলাস পড়তেন মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নতে বিশ্বনবী সুরাতুল এখলাস পড়তেন তাওয়াফের পরে যে দুই রাকাত নামাজ পড়তে হয় তার দ্বিতীয় রাকাতে সুরাতুল এখলাস পড়তেন আর বিতিরের সালাত বিতির নামাজ নিয়ে ঠেলা ঠেলি অনেকগুলো পদ্ধতি আছে দুই রাকাত দুই রাকাত করে পরে শেষে এক রাকাত করে এক রাকাত পড়বেন मागरीबर मत पढ़ते निषेध कर मागरीबर मत पढ़ीना मौलिक तीन पद्धत मन चाहिए दिए पढ़ें क्योंकि विभ्रांति सृष्टि मुसलमान मध्य दारियालापीवला मध्य आज शत बचर ओक्य भूखंड चिल्ला ठीकाम नाम कथा बुझे मानुषे रिसीव करते সে ইসলামের ফতুয়া দিয়ে বেড়াবে তার ফতুয়া একটা কমন জিনিস যেটা থাকতে হবে আজকে মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে আমার সাথে সাথে বলেন সেটা কি আত্মাইসির মানে সিম্প্লিসিটি সিম্প্লিসিটি মানে সহজীকরণ ইসলামের যত আহকাম যত নিয়ম কানুন যত কোডিং সিস্টেম যত রুলিং সিস্টেম যত লিগাল অপনিয়ন সবগুলো আমাদের মানতে বুঝতে সহজ হবে আমাদের জন্য কঠিন হবে না তাই কঠিন ইসলাম এই ভূখণ্ডে প্রচার করার আপনাদের দরকার নাই আমরা খুব ভালো করে ইসলামকে মানতে জানি এবং সেটা সহি সুন্নার আলোকে চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা শত বছরের ঐক্য আমরা নষ্ট হতে দেব না দাঁড়িওয়ালাদের মধ্যে টুপিওয়ালাদের মধ্যে এদেশে ঐক্য আছে না নাই আছে না নাই এই ঐক্যকে সংরক্ষণ করার দরকার আছে না নাই আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সহি সামজ দান করো আমরা পড়ি আমিন আর জোরে পড়ে না আমিন जोरे 
যত জোরে দেন লিল্লাহ তাকবীর লিল্লাহ তাকবীর লিল্লাহ তাকবীর বিশ্বনবী এই সূরাটাকে বলেছেন সুলুসুল কোরআন ওয়ান থার্ড অফ দা বুক কি বলেছেন সুলুসুল কোরআন ওয়ান থার্ড অফ দা বুক এই সূরা একবার পড়লে দশ পাড়ার সব আমল নামাই দিবে কে দুইবার পড়লে বিশ পাড়ার সব দিবে কে তিনবার তালাওয়াত করলে পুরো কোরআন খতমের সব দিবে কে অনেক ব্যাখ্যাকারীরা বলেছেন না সুলুসুল কোরআন দ্বারা এটা বোঝানো হয়নি যে একবার পড়লে দশ পাড়া সুলুসুল কোরআন দিয়ে যেটা বোঝানো হয়েছে সেটা হচ্ছে পুরো কোরআনের তিরিশ পাড়ার কথাগুলোকে যদি সংক্ষিপ্ত করা হয় তাহলে তিনটা কথা দাঁড়ায় পুরো কোরআনটাকে যদি আমাকে বলেন মিজানুর রহমান আজহারি ভাই আপনি কনসাইজ করে প্রেসাইজ করে তিন শব্দে বলেন যে কোরআন আসলে আমাদেরকে কি মেসেজ দিতে চায় তখন তিনটা কথা বলতে হবে এক নাম্বার হচ্ছে তাওহিদ দুই নাম্বার হচ্ছে রিসালাত তিন নাম্বার হচ্ছে আখেরাত আমার সাথে সাথে বলেন এক নাম্বার হচ্ছে তাওহিদ দুই নাম্বার তিন নাম্বার আবার এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার পুরো কোরআনে এই তিনটা কথাই কইছে আল্লাহ সুবান আল্লাহ পড়ে তাওহিদের কথা আল্লাহ বলেছে রিসালাতের কথা বলেছে পর জগতের কথা আখেরাতের কথা বলেছে তো যেহেতু এই সুরাটা তাওহিদের ব্যাপারে আলোচনা করেছে তার মানে কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগ এই সুরার ভেতরে আসারা নাই কথা কি বুঝতে পেরেছেন বুঝতে পারলে তাকবির হবে আল্লাহ আকবর সুলুসুল কোরআন ওয়ান থার্ড অফ দা বুক পুরো বুক পুরো কোরআনকে কনসাইজ করলে তিন ভাগ করলে এক ভাগ হচ্ছে তাওহিদ এই তাওহিদের কথা এই সুরার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে কে আবার বিশ্বনবী কোবাপল্লিতে হিজরত করতে যে কোবাপল্লিতে মসজিদ বানালেন কোবাপল্লি থেকে মদিনাতে যে মসজিদে নবী বানালেন কিন্তু কোবাপল্লির মসজিদে একজন ইমাম নির্ধারণ করে দেয়া দরকার বিশ্বনবী ওই মসজিদের জন্য একজন ইমাম বানিয়ে দিলেন বিশ্বনবীর নিয়োগ দেয়া ইমাম কোবাপল্লিতে ইমামতি করে তিনটা নামাজ জাহারি কেরাতে পড়তে হয় মাগরিবের নামাজ সার নামাজ ফজরের নামাজ বাকি দুই নামাজে সিরি কেরাত আওয়াজ নাই ঠিক কিনা জোহরের আর আসরের সালাতের মধ্যে ইমাম কি আওয়াজ করে কেরাত পড়ে নাকি শুধু পড়ে মাগরিবে সার সালাতে আর ফজরে ঠিক কিনা তো ইমাম সাহেব নিয়োগ পর পড়ে प्रतिरकातेजीब कथा प्रतिरकाते आगे सुरा फातिहार पर आगे सुरा तुल सुरा द्वित रकाते दाड़िए फातिहार पर सुरा तुल सुरा প্রত্যেক রাখাতে অমিয়া আপনারা ইমাম রাখছেন এই মসজিদে চকরিয়াতে বদরখালী এলাকার ইমাম সাহেব প্রত্যেক নামাজে সুরা ফাতিহার পরে খালি এক ক্লাস পরে কুলহুয়াল্লা পরে কি করবেন ইমাম রাখবেন হ্যাঁ আজকে ইমামের একদিন কি আমার একদিন খালি কুলহুয়াল্লা কোবাপল্লির এলাকা রেগে মেগে কোবাপল্লির জনগণ রেগে মেগে বিশ্বনবীর কাছে চলে গিয়েছে কারণ নিয়োগ তো বাতিল করা যাবে না এটা বাংলাদেশের সিস্টেমের সভাপতি সেক্রেটারি নিয়োগ করা ইমাম না এটা বিশ্বনবীর নিয়োগ দেয়া ইমাম চিৎকার করে বলো ঠিক কিনা নিয়োগ দিয়েছে ও বিশ্বনবী বাতিল করলেও করবে বিশ্বনবী ঠিক কিনা বিশ্বনবীর দরবারে চলে গিয়েছে যে বলে ইয়ার সুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ সবাই মিলে কষ্ট করে আপনার নিয়ে মসজিদটা বানালাম আপনার নিয়োগ দেয়া ইমাম কেপে আমরা খুশি হলাম কিন্তু ইমাম সাহেব মাগার কুলহু আল্লাহ ছাড়া কোনো সুরা পড়ে না খালি কুলহু আল্লাহ খালি কুলহু আল্লাহ বিশ্বনবী পড়লেন বিপাকে ঘটনা কি এত সুরা থাকতে এইটারে পাইছে কেন বিশ্বনবী বললেন ডেকে পাঠাও বিশ্বনবী ইমাম সাহেবকে বললেন আমি তোমাকে নিয়োগ দিয়েছি তাই নিয়োগ ওরা বাতিল করার ক্ষমতা রাখে না আমার কাছে এসেছে আমি তোমার কাছে জানতে চাই ঘটনাটা কি প্রতিরাকাতে সুরাতুল ফাতিহার পড়ে অন্য সুরা পড়ার আগে আগে সুরাতুল এখলাস পড়ো কেন সাহাবির সোজা সাপটা উত্তর ও নবী এই সুরাটারে আমি বড্ড ভালোবাসি কেন ভালোবাসো সাহাবি বলে ফিহি সিফাতুর রহমান এই সুরার ভেতরে আমার রহমানের আল্লাহর পরিচয় আছে 
এই সুরার ভেতরে আল্লাহ সংক্ষেপে এত সুন্দর নিজের পরিচয়টা দিয়েছেন গনবি পুরো কোরআনের কোন সুরার মধ্যে কোন আয়াতের মধ্যে আমি এই পরিচয় পাই না যেহেতু আমার রব রহমানের পরিচয় সুন্দরভাবে এই সুরার মধ্যে আছে তাই আমি সুরাটাকে ভালোবাসি প্রতি রাখাতে পড়ি বিষ্ণবী বললেন তোমার এই অভ্যাস পরিবর্তনের দরকার নাই যতদিন থাকবা তুমি ওই মসজিদের ইমাম যতদিন পড়াবা এখলাস দিয়ে পড়াবা বিশ্বনবী চলে গেলেন তাবুকের ময়দানে বিশ্বনবী স্বয়ং নিজে ব্যাটেল ফিল্ডে তলোয়ার নিয়ে লিল্লাহ তকবির আল্লাহ আকবর বলে যে ময়দানে যুদ্ধের ময়দান গুলোতে নিজে লিড দিয়েছেন এটাকে বলে গজওয়া আর যেটাতে নিজে যেতে পারেন নাই উনার সেনাবাহিনী মিলিটারি আর ব্যাটালিয়ান পাঠিয়েছেন ওটাকে বলে সারিয়া এই তাবুক ছিল গজওয়া মিন গজওয়াতের রসুল তাবুকের ময়দানে গেলেন বিশ্বনবী আসছে সই না তাবুকের ময়দান থেকে সব কাফেরের আন্ডা বাচ্চা দৌ সুবাহ কবেন না বিশ্বনবী বলতেন নুসির তুবির রবি মসির আল্লাহ আমারে পাঁচটা জিনিস দিয়েছে যেটা কোন নবীরে দেয় নাই পাঁচটা কইতে গেলে আজকের ওয়াজ শেষ শুধু একটা একটু বলি এক নাম্বার হচ্ছে নুসির থুবির রবি মাসির আতাশাহা আমি যে এলাকায় থাকি আমি যেখানে দাঁড়িয়ে থাকি আমার ডানে বায়ে সামনে পেছনে এক মাসের জায়গার রাস্তার মধ্যে যদি কোনো কা ফেরার আন্ডা বাচ্চা থাকে আমার বয়ে তাদের কলিজা ধপ 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 শুরু হয়ে যায় বিশ্বনবীর সেনাবাহিনী নিয়ে অ্যাটাক করেছেন তাবুকের ময়দানে বিশ্বনবীর নাম শুনে শব্দ আইজোদোর কাইলোদোর বিষ্ণুবী আল্লাহ শুক্রিয়া করলেন যুদ্ধ ছাড়াই বিজয় না চাই মেঘ না চাইতে বৃষ্টি বিষ্ণুবীর আর যুদ্ধ করা হলো না তাবুকের ময়দানে দাঁড়িয়ে আছেন হঠাৎ দেখেন সূর্যের আলো কমতে শুরু করেছে ঘটনা কি তাকিয়ে দেখে সায়দেনা জিব্রাইল বিশাল ফেরেস্তার বহর নিয়ে পৃথিবীর মধ্যে নেমে আসছে সায়দেনা জিব্রাইলের পাখার কারণে সূর্যের আলো স্তমিত হয়েছে বিশ্বনবী বললেন ও সাইদেনা জিব্রাইল ঘটনা কি এত বাহিনী কেন এত ফেরেস্তা কেন কত ফেরেস্তা সাইদেনা জিব্রাইল বলে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ফেরেস্তা কেন আসলাপ সাইদেনা জিব্রাইল বলে ও নবী তাবুকের ময়দানে আপনি যুদ্ধ করতে এসেছেন আপনি কি জানেন ওই মদিনাতে আপনার কলিজার টুকরা সাহাবি মোয়াবিয়া ইবনে মোয়াবিয়াল মুজানি কিছুক্ষণ আগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে গো নবী আপনার সাহাবি মোয়াবিয়া ইবনে মোয়াবিয়া আল মুজানি কিছুক্ষণ আগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে তিনি তো চলে গিয়েছে কেন নবী তার জন্য কি আপনি গায়ে বানা জানাজা পড়বেন না বিষ্ণবী পড়লেন বিষ্ণবী বললেন অবশ্যই পড়ব ও সাহাবারা তোমাদের ভাই মদিনাতে মোয়াবিয়া নামাজ পড়ব তার জন্য দোয়া করব এটাও শরীয়তে জায়েজ করে দিয়েছে কে বিশ্বনবী চারটা তাকবির দিয়ে জানাজার নামাজ পড়তে দাঁড়ালেন আর দেখলেন বিশ্বনবী পিছনে তাকিয়ে দেখলেন সাইদেনা জিব্রাইল এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ফেরেস্তাদের কাতার বানাচ্ছে দুই কাতার ফেরেস্তাদের প্রথম কাতারে সত্তর হাজার দ্বিতীয় কাতারে আরো সত্তর হাজার এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ফেরেস্তা সাহাবাদের পেছনেও কাতার বিষ্ণবী অবা ঘটনা কি আমার কোন সাহাবার গায়ে বানা জানা যায় তো এত ফেরেস্তা আসে না চারটা তাকবির দিয়ে জানাজা পড়িয়ে বিষ্ণবী বললেন জিব্রাইল জানাজার সালা তো শেষ হলো ঘটনা কি কি কারণে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ফেরেস্তার বহর নিয়ে মোয়াবিয়ার গায়ে বানা জানাজাতে শরীর খোলার জিব্রাইল কি এমন আমল করেছে আমার প্রিয় সাহাবি মোয়াবিয়া কি তার আমল ছিল কি ছিল তার গোপন আমল আমার একটু বলো কেন তোমরা আসলাপ কোন আমল তাকে আল্লাহ আরসের উপরে তুলে নিয়েছে আল্লাহ আরসে তার খবর চলে গিয়েছে কোন আমলের কারণে 
সেদনা জিব্রাইল বলে নবী গো আপনার এই প্রাণের সাহাবি মোয়াবিয়ে মোয়াবিয়াল মুজানি হাঁটতে বসতে চলতে ফিরতে সব সময় পড়ত হাঁটতে বসতে উঠতে চলতে সব সময় আমল ছিল তো এই আমলটা আমাদেরও থাকার দরকার আছে না নাই সুরা এখলাসের আমল করতে কি কষ্ট হয়ে যাবে খুব বেশি সময় লেগে যাবে আজকে থেকে সুরা তুলে এখলাসের আমল বেশি বেশি করতে রাজি আছেন তো সবাই রাজি আছেন বিশ্বনবী ফজরের সালাতের পরে মাগরিবের সালাতের পরে ইলা ফেরা আসি আর যখন ঘুমুতে বিছানায় যেতেন তিনি তিনটি সুরা পরে হাতের মধ্যে হাত দুটোকে এইভাবে করে হাতের মধ্যে তিনি ফু দিতেন তিনটি সুরার প্রথমটি হচ্ছে সুরাতুল এখলাস যে সুরার তাফসির করতে আজকে আমরা বসেছি সুবানাল্লাহ পড়ে সুরাতুল এখলাস সুরাতুল ফালাক সুরাতু আন্নাস এই তিনটা সুরার শুরুতেই যে শব্দটা আছে শব্দটা কি কুল এজন্য তিনটা সুরাকে একসাথে বলে কুল আর সালা আসা মানে তিন কুল কি বলে তিন কুল কুল আর সালা আসা তিন কুল বিশ্বনবী ফজরের পরে মাগরিবের পরে বিছানায় ঘুমোতে যাওয়ার সময় তিন কুল একসাথে পরে হাতের মধ্যে ফু দিতেন ফু দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ওই ফু দেওয়া হাতটা সারা শরীরে মেসেজ করে দিতেন পড়েন সুবাহ হিংসুকের হিংসা থেকে ইবলিসের ওয়াসা থেকে ব্ল্যাক ম্যাজিকের পাওয়ার থেকে জাদু টোনা বান সব কিছু থেকে আপনাকে সারাটা দিন প্রোটেকশন দিবে কে এজন্য তিন কুলের আমল করতে রাজি আছেন তো আবার আমি যখন অসুস্থ হয়ে যেতাম বিশ্বনবীরে যে বলতাম ও নাবি আমার শরীরটা ভালো না শরীরটা বড্ড খারাপ বিশ্বনবী তখন আমাকেও এই আমলটা করতে বলতে চিৎকার করে বলেন সুবাহ আল্লাহ বিশ্বনবী নামাজ পড়ছেন সিজদায় পড়ে আছেন হঠাৎ করে একটা বিচ্ছু পোকা এসে বিশ্বনবীর হাতের মধ্যে কামড় দিয়েছে চকুরে এত বিচ্ছু নাই না বিচ্ছুরে আপনারা কি কন হ্যাঁ বিচ্ছু হক দে বিচ্ছু আচ্ছা বিচ্ছু এই বিচ্ছু পোকা কামড় দিয়েছে বিশ্বনবীর হাতে প্রচন্ড ব্যথা পাচ্ছেন বিশ্বনবী ব্যথার চুটে নামাজ শেষ করে বললেন লবণের পানি আন বিশ্বনবীর সামনে লবণ সেদ্ধ পানি আনা হলো বিশ্বনবী বললেন আঙ্গুলের মধ্যে ঢালো বিশ্বনবীর ব্যথা পাওয়া আঙ্গুলের মধ্যে ইনফেক্টেড জায়গায় গরম পানি ঢালতে শুরু করা হলো বিশ্বনবী পড়তে আরম্ভ করলেন তাহলে প্রোটেকশন নিব এই সুরা দিয়ে ব্যথা পেলে এই সুরা পড়ে আমরা আমার জিম্মা আমি উঠিয়ে দিলাম এজন্য তাবিজ ঝুলানো যাবে না সুরাতুল ফাতিয়া পরে ঝাড় ফুক করতে হবে সুরাতুল এখলাস পরে ঝাড় ফুক করতে হবে বিশ্বনবী শিখিয়েছেন আর বিশ্বনবী যেটা শিখিয়েছেন ওইটা বরকত দিয়েছে দিয়েছে কে তাহলে সুরাতুল এখলাস সুরাতুল ফালাক সুরাতুল নাস পরে আমরা ঝাড় ফুক করবো রাজি আছেন তো রাজি আছেন সবাই আচ্ছা এই সুরাটা নাজিলের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যেটাকে আমরা বলি সাবাবে নুজুল বা বলি শানে নুজুল কি বলি মানে কোন ব্যাকগ্রাউন্ডে এই সুরাটা নাজিল হলো এই সুরাটা শুরুতে আমরা বলেছি মক্কায় নাজিল হয়েছে মক্কার মুশিকারা 
মক্কার কাফিরেরা বিষ্ণুবীর কাছে এসে বলল মোহাম্মদ কথাটা শুনছেন এর আগে আর শোনেন নাই চকরিয়া থেকে নসব নামা বলেন না বলেন না বংশ নামা বংশধারা নসব নামা হচ্ছে বংশধারা আমার নাম মিজান আমার আব্বার নাম আলী আহমদ আমার দাদার নাম জাইনুল আবিদিন তার বাবার নাম মাকরাম তাহলে মিজান রহমান ইবনে আলী আহমদ ইবনে জাইনুল আবিদিন ইবনে মাকরাম এটা হচ্ছে আমার নসব নামা এটা আমার নসব নামা এভাবে আমাদের প্রত্যেকের নসব নামা আসে না নাই বিশ্বনবীর নসব নামা আসে না নাই মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কিলা ইবনে মুররা এভাবে বিশ্বনবীর বিশাল নসব নামা আদনান পর্যন্ত সহি বর্ণনায় তারপরে ইসমাইল ইবনে ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম সেখান থেকে শীস আলাইহিসাল্লাম সেখান থেকে আদম আলাইহিসাল্লাম পড়েন সুবাহ এটা হচ্ছে বিশ্বনবীর নসব নামা মুশরিকেরা বোঝাতে চাইলো মোহাম্মদ এক আল্লাহর দাওয়াত তুমি দাও ওই আল্লাহর নসব নামাটা আমাদেরকে শোনাও মানে আমাদেরকে বলো তোমার আল্লাহর আব্বার নাম কি তোমার আল্লাহ রাব্বার আব্বার নাম কি তোমার আল্লাহ রাব্বার আব্বার 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 নাম কি তার বাবার নাম কি তার বাবার নাম কি যৌক্তিক প্রশ্ন না আমার বাবার নাম অমুক তার বাবার নাম তার বাবার নাম মোহাম্মদ তোমার বাবার নাম অমুক তার বাবা তার বাবা তাহলে তোমার আল্লাহর কথা যদি তুমি বলো তার বাবা কে তার বাবার বাবা কে তার বাবার বাবা কে বিশ্বনবী রেগে গেলেন সাইদনা জিব্রাইল হুট করে আকাশ থেকে নেমে আসলেন এসে বললেন নবী রেগে যাবেন না ওদের এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য চারটায়াতের একটা সুরা আল্লাহ নাজিল করেছে আপনি উত্তর দেন নবী বলেন আল্লাহ এক একক আল্লাহ সমাদ তিনি অমুখাপেক্ষি জন্ম দেন নাই জন্ম নেন নাই তো বাবা আসবো থেকে তার মতো কেউ নাই তিনি তার মতো কত সুন্দর কত প্রেসাইজ কত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আল্লাহ তালা এই সুরার ভেতরে দিলেন আবার মুশ্রিকদের আরেক দল এসে বলে মোহাম্মদ বাইনলানা জিন সারাবিক তোমার আল্লাহ কি দিয়ে তৈরি বল আমরা মানুষ মাটির তৈরি রূপার তৈরি আমিন খসাব না কাঠের তৈরি লজিক্যাল না কথা বলে আমরা মানুষ কিসের তৈরি মাটির ফেরেস তারা নুরের জিনারা ও মোহাম্মদ তাহলে বলো তোমার আল্লাহ কিসের তৈরি জিব্রাইল বললেন ও নবী রেগে যাবেন না আপনার এই জবা বারোশের উপর থেকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন আপনি পড়েন তাহলে এই প্রেক্ষাপটে এই সুরাটাকে নাজিল করে বিশ্বনবী বিশ্বনবীকে দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য আরো শুরু উপর থেকে সহযোগিতা পাঠিয়েছিল কে ওই সুরাটা নিয়ে আমরা বসেছি খুশি না বেজার শুনতে মন চায় হৃদয়টা আলোকিত হচ্ছে তো কষ্ট হচ্ছে না তো আল্লাহ নবীরে বললেন নবী উত্তর দেন কুল আপনি বলেন সুবাহ আল্লাহ কুল নবী আপনি বলেন হু আল্লাহ তিনি হলেন আল্লাহ আর তিনি হলেন আহাদ একক আল্লাহ বললেন নবী আপনি বলেন হু আল্লাহ তিনি হলেন আল্লাহ আগে নবীরে বলতে বললেন আমার নামটা আগে শোনান আমার নামটা বলে দেন আমার নামটা হলো আল্লাহ ওনার নাম কি কথা কয় না ওনার নাম কি কে রাখছে হ্যাঁ আমার নাম কি মিজানুর রহমান আজহারি নাম কে রাখছে আব্বা হুজুরের নাম কি 
আপনার নাম কি আব্দুর রাজ্জাক নাম কে রাখছে আপনার নাম কি সালে আহমদ নাম কে রাখছে হয় আব্বা কিংবা দাদা কিংবা নানা কিংবা বিশ্বায় বুঝু ঠিক কি না কিন্তু আমার আল্লাহর আব্বা আছে নাকি দাদা আছে নাকি বিশ্বায় বুজুর আছে নাকি সোবানাল্লাহ পড়বেন না আল্লাহ বললেন আমার বাবা নাই তোদের বাপ আছে তোর বাপ তোর নাম রাখে আমার দাদা নাই তোর দাদা তোর নাম রাখে আমার কোন পীর নাই তোদের পীর আছে পীর সাহেব হুজুর বরকতময় একটা নাম তোরে দিয়েছে তোর নাম হয়েছে এটা আমার বাবা নাই দাদা নাই ছেলে নাই মেয়ে নাই আমি আল্লাহ আমার নামটা নিজেই রেখে দিয়েছি আল্লাহ বললেন ইন্নানি নিশ্চয় আমি হলাম আল্লাহ তিনি কে প্রাণটা ভরে হৃদয়টা শীতল করে ওনারে একটা ডাক দেন বলেন আল্লাহ আর জোরে ওনারে ডাকেন বলেন আল্লাহ চিৎকার দিয়ে আল্লাহর ডাক দেন বলেন আল্লাহ নিশ্চয় আমি হলাম আল্লাহ আমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই আছে নাকি কথা বলেন তোর বাবা আছে বাবা নাম রাখে দাদা আছে দাদা নাম রাখে আমার কেউ নাই আমি আমার নাম আল্লাহ নিজেই রেখে দিয়েছি সুবাহান আল্লাহ আবার আল্লাহ বললেন কলে আল্লাহ আমাকে আল্লাহ বলে ডাকিস কিংবা রহমান বলে ডাকিস কোন সমস্যা নাই আমার চমৎকার চমৎকার সুন্দর সুন্দর অনেকগুলো নাম আছে সুহার আল্লাহ কি আল্লাহ আমরা পাইছি আল্লাহ ডাকলেও খুশি রহমান ডাকলেও খুশি হি নেভার মাইন্ড আল্লাহ মাইন্ড করে না আল্লাহ কি করে না আল্লাহ মাইন্ড করে না আল্লাহ বললে উনি ডাকে সাড়া দেয় রহমান বললে উনি ডাকে সাড়া দেয় ওনার আসল নাম আল্লাহ ওনার আসল নাম চিৎকার করে বলতে হবে আসল নাম এটা জাতি নাম ওনার জাতি নাম ওনার সিফাতি নাম আছে সুন্দর সুন্দর নাম আছে নিরানব্বইটা আল্লাহর নিরানব্বইটা নাম আছে আমরা বললাম আল্লাহ সুরাতুল এখলাস চমৎকার করে আপনি আপনার পরিচয় দিয়েছেন আপনি হলেন আল্লাহ নিজেই নিজের নাম রেখেছেন এই নাম ছাড়াও নিরানব্বইটা নাম আপনার আছে ও আল্লাহ আপনার কাছে জানতে বড্ড ইচ্ছে হয় কবে থেকে আপনি আছেন কবে থেকে আপনি এই মহাবিশ্বে আছেন কতদিন পর্যন্ত থাকবেন প্রশ্ন আসে না নাই মনে আসে না আপনি আছেন কবে থেকে ক্ষমতার মেয়াদ বাংলাদেশে পাঁচ বছর কোথাও দশ বছর আপনার মেয়াদ কয় দিন আপনি কবে থেকে আছেন ওটা কন আপনি কতদিন থাকবেন জানতে বড় মনে চায় আল্লাহ বললেন আল্লাহ বললেন গোলাম আমি প্রথম হুয়াল আউ্বাল আমি প্রথম আমি কি হুয়াল আউ্বাল ওয়াল আখের আবার আমি শেষ সুভান আল্লাহ আমি প্রথম আমি শেষ আমি প্রকাশ্য আমি গোপন সূচনাহীন অতীত থেকে আমি আছি শেষহীন সীমাহীন ভবিষ্যৎ পর্যন্ত আমি থাকব সূচনাহীন অতীত থেকে আমি আছি সীমাহীন ভবিষ্যৎ পর্যন্ত আমি থাকব আমার কোন শুরু নাই আমি শুরু ঠিক কি না আল্লাহ বললেন হুয়াল আউ্বাল আমি প্রথম আমি শেষ আমি প্রকাশ্য আমি গোপন তার মানে প্রথমে কে চিৎকার করে শেষে কে প্রথমে আল্লাহ আল্লাহ শেষে ও আল্লাহ আল্লাহ আকাশে আল্লাহ আল্লাহ জমিনে আল্লাহ আল্লাহ ঠিক কি না বলেন বলেন প্রথমে আল্লাহ আল্লাহ শেষে ও আল্লাহ আল্লাহ 
आकाशे अल्लाह अल्लाह जमीने अल्लाह अल्लाह निखिल जहन गाय गुनो गंतर नमे गाय अमर गही ताला हम दे बारी ताला हम दे बारी ताला हम दे बारी ताला अल्लाह अकबर अल्लाह बोले ना मैं प्रथम आमी शेष आमी प्रकाशो आमी गुपन प्रथमे उतिनी शेष उतिनी आमी बोले शुद्ध प्रथमार शेष है तिनी नॉन शॉप जाएगा ही तिनी ठीक ही ना करूँ ना मदर आज़ान एर मुद्दे अल्लाह ना मसल नहीं आमदर आज़ान शुरू है कौन शब्दों दी आमदर एक अमोत उनार ना मसल नहीं एक अमोत शुरू है कौन शब्दों दी आम्रजो अबार कुर्बानी रीदर दिन शकाल बर नमाज पुरे धरोले एक ता छुरी दिए जोखन तार जन्नत जबाई कोडी वो इखने अम्र कार नाम बोली जरे बोले तार मनी आज़ाने अल्लाह अल्लाह एकमाते अल्लाह अल्लाह कुर्बानी ते ओ अल्लाह अल्लाह जीकीरे ओ अल्लाह अल्लाह ठीक ही ना बोले बोले आज़ाने अल्लाह � कुर्बानी ते अल्लाह अल्लाह जी की रे वाला अल्लाह निखिल जहन गाय गुनोगन तर नमे गाय अम्रोगा ही ताला हम दे बारी ताला हम दे बारी ताला हम दे बारी ताला चितकार करे अल्लाह अकबर अल्लाह बोले नमर नमल्लब अशुल नमल्लब तो बे अल्लाह बोले डकीश किंग बराहमान बोले डकीश आई नेवर माइंड अमी कोखनो माइंड कोरी ना मर निरन नब्बी टा सुंदर ना माथे शब्द गुलो दिए डाक अमी तुरु डाके शरा दीबो सुबहन अल्लाह ये जनो जे कुनो नाम दिए डाकले शरा दीबे के अबार अल्लाह नाम टा तो चमत्कार नाम ये नामेर प्रतिटा खोर जुदी � आरोजोरे, दोस्ता, साइट्टा, चाट्टा, अलीफ लम लम हा, हमारे साथ है, अलीफ लम लम हा, अलीफ लम, कोठा करना, अलीफ लम, अलीफ, कोठा करना, आमी अलीफ बोले थमले, बाकी तीन डा बोलता होगे, चितकार करे, अलीफ, 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 ये चाट्टा और खोर एक्शन तो मिला ले, अल्लाह अल्लाह शब्दों टेस्ट है से इलाह थे के इलाह है शब्द है अलीफ़लम जुकुल्ले है अल इलाह जने रख बन इलाह है शब्द है अलीफ़लम जुकुल्ले है अल इलाह अल इलाह थे के अल्लाह अल इलाह थे के ये तो मज़ार नाम ये तो चमत्कार नाम चट्टा अक्षर विशिष्ट एक ता शुमधुर नाम जेही ना मेरे जिक्र आजी बंद चल बे क्या मतो बुद्धि चल बे तार पर उन तो ठंडा हो बे ना मने चाहिए बे आरोज़ जिक्र करते था कि ठीक ही ना अल्लाह अल्लाह दिए कुराने पुरी चाय सना नहीं चार टॉक खोट दिए तन्ना मलिफ़लम लम हा अल्लाह दिए अल्लाह कुराने तार पुरी चाय दी चेन अल्लाहु نورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِسْبَاحٍ کی شندر نام یہ بار اللہ علیف جدی کٹے دے تھا کہ لم لم ہا مانی لیلہ پوری چاہ سنا نائی لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ عَلَى कुल्ली शैंग कदीर लिल्लर लाम के टे दिलाम थक लो लाखो परिचय अच्छा नहीं लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुआ आला कुल्ली शैंग कदीर लाहू थे के लाम टाव फैले दिलाम थक लो हु ऐटा दिए परिचय नहीं हाँ कोई ऐसे ऐसे पढ़े न हुआ अल्लाह الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبحان الله يا بكرنا 
আল্লাহর চারটা অক্ষর দিয়ে পরিচয় আছে প্রথম অক্ষর ফেলে দিলেও পরিচয় আছে দ্বিতীয় অক্ষর ফেলে দিলেও তার পরিচয় আছে শেষে যে ছোট্ট একটা অক্ষর আছে সেটা দিয়েও পরিচয় আছে চিৎকার করে বলতে হবে আল্লাহ আবার তাম নামটা এত মজাদার নাম ভয় পেলে আমরা তার নাম জপি ডর আসলে আমরা তার নাম জপি জ্বর আসলেও তার নাম জপি বিপদে পড়লে তার নাম জপি নির্বাচনে জিতলে তার নাম জপি হারলেও তার নাম জপি সব জায়গায় তার নামের দরকার আছে না নাই সব জায়গায় তার নাম লাগে আল্লাহ বলে গোলাম তবে বিপদে পড়লে যে জপিস বিপদ চলে গেল জব্বি নির্বাচনের আগেও যেমনি আমার নাম জপিস নির্বাচনের পরেও জব্বি তাহলেই তুই মমিন তা না হলে মুনাফে ঠিক কিনা আল্লাহ আফসুস করে বলে আমার কিছু গোলাম আছে গোলাম নামের কুলাঙ্গার এগুলো যখন বিপদে পড়ে জিকির করতে করতে মুখে ফেনা তুলে ফেলে বিপদ চলে গেলে আমার গালি দেয় তুফান উঠেছে জাহাজের মধ্যে সাগরের মাঝখানে তুফান জিকির করে কার তুফান যখন চলে যায় আল্লাহরে ভুলে যায় এরকম আসনা নাই আপনারা এগুলো দেখছেন না আপনারা তো সাগর পাড়ের মানুষ বেশি দেখার কথা পাশেই কক্সবাজার কত কিলো দূর হবে খুবই কাছে সাগর পাড়ের মানুষগুলো খুব সাহসী হয় আল্লাহর অস্তিত্ব তারা সহজে বুঝতে পারে অল্প কিছু গেলেই পাওয়া যাবে আমি নিজেও সাগরে অনেক সময় ভ্রমণ করেছি আমি প্রথমে লঞ্চে ভ্রমণ করেছিলাম দু হাজার এর দিকে হবে হয়তো আমি তখন বাসে করে একবার বরিশালে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম ফিরে আসতেছি লঞ্চে করে ওই দিন আমি দেখেছি আল্লাহ কারে বলে মোল্লা আমার একটা বই লিখছে না আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি ওই সদরঘাটের লঞ্চের ভিতরে মিজানুর রহমান আজারি আল্লাহরা দেখছি আল্লাহ আকবর বাসে করে যাচ্ছি ভ্রমণ শেষ করলাম ফিরে আসতেছি লঞ্চে করে লঞ্চ সই সালামতে আল্লাহর মেহরবানি বরিশাল থেকে ভিড়তে ভিড়তে সদরঘাটের কাছাকাছি আর এক দেড় ঘন্টা পরে সদরঘাটে চলে আসবে মাঝ নদীতে হঠাৎ তুফান তুফান দেয় কে আবার তুফান থামায় কে এজন্য তুফানের মালিকের এবাদত করতে হবে ঠিক কিনা তুফান মোকাবেলার কোনো শক্তি আমাদের নাই তাই না কিন্তু আমরা বলি আমাদের সব কিছু মজুদ আছে তুফান ভূমিকম্প বন্যা আমরা মোকাবেলা করব। তুই না ক্ষমতার মালিক তুই তুফান উল্টায় দিবি এখন নিজেই উল্টায় যায় আচ্ছা না নাই এজন্য ভূমিকম্প তুফান জলোচ্ছ্বাস টর্নেডো সাইক্লোন এগুলো হলে জিকির করবেন কার তবা করবেন কার কাছে সবাই মিলে কাঁদবো আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবো আল্লাহ এই জাদিকে আপনি মাফ করেন গজব থেকে আপনি হেফাজত করেন আপনি ছাড়া হেফাজতের কেউ নাই ছোট্ট একটা ভূখণ্ড একটা জলোচ্ছ্বাস আসলে আমরা শেষ সাগরে সেদিন আমি আল্লাহরে দেখেছি তুফান বড় হয়েছি ঢাকায় অল্প সময় কিছু নদীতে নেমেছি গ্রামে যে সাতার যে খুব ভালো তা না সামান্য জায়গা হলে কোন রকম কিন্তু মাঝ নদীতে বললে হাবু ডুবু তো এত দূরে যদি ডুবে যায় কি হবে সারেন বলল জানলা খুলে দেন পর্দা নামিয়ে দেন ভেরি গুড আইডিয়া কারণ জানলা খুলে দিলে বাতাস পাসিং হইলে জাহাজ বেশি নড়বে না ভয় পেলাম বড্ড ভয় পেলাম ভয়ে কাঁপছিলাম আমি মাঝ নদীতে বললে বাসানোর কেউ নাই একজন ছাড়া তিনি কে চিৎকার মহিলাদের চিৎকার লঞ্চের ভেতরে সবাই চিৎকার হিন্দুরাও চিৎকার করে আল্লাহরা ডাকে 
নাস্তিকের আল্লাহ ডাকে ওই দিন কয় আমি নাস্তিক না হুজুর দোয়া পড়েন কি পড়েন দোয়া পড়েন আবার কিছুক্ষণ পরে তুফান বেড়ে যায় লঞ্চ ঝাঁকি দেয় সবার মুখে চিৎকার বাসাও কইলাম কে বাসাইবো কে হুজুর আমনে বাসাবেন মনে করছে আমি দোয়া পারি আমি বাসালাম হুজুরের যে পায় জামা গরম ওই হিসাব নাই আমি কই তাইলে আমারে বাসাইবো কেডা কই হুজুর আনলে আল্লাহর মানুষ আল্লাহই বাসাইবো বিপদে পড়লে শক্তিশালী সামর্থ্যবান দাপটওয়ালা হুংকারওয়ালা মানুষগুলোরও দেখা যায় কেমন করে কাঁদতে থাকে গঙ্গাতে থাকে নাকের পানি চোখের পানি একসাথে করে জিকির করে একজনের তিনি কে ফেরাউন আহা কি শক্তি সামর্থ্য তার ছিল থাপ্পড় মেরে সব শেষ শেষ করে দিবে আল্লাহ বললেন তুই কিচ্ছু করতে পারবি না তোরে আমি সুটকি বানিয়ে গোটা বিশ্বের মানুষের জন্য নিদর্শন করে রাখবো চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা পৃথিবীতে কেউ তো স্থায়ী হয় না হোক না সে ফেরাউন কি বানাম রুত কেউ ভাবে চিরদিন রয় না কেউ ভাবে চিরকাল রয় না চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা ফেরাউন আছে কিন্তু ফেরাউনের কোনো ক্ষমতা নাই চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এজন্য ফেরাউনের মতো উল্টা পাল্টা যারা করে ফেরাউনের দিকে তাকিয়ে শিক্ষা নেওয়া উচিত চিৎকার করে বলো ঠিক কিনা ফেরাউনকে যেমনি আল্লাহ নিশ্চিন্ন করে দিয়েছে ওই জালিমদেরকে নিশ্চিন্ন করতে আল্লাহর এক সেকেন্ডও লাগবে না আল্লাহ কোন বলার সাথে সাথে ফেয়া কোন হয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে সব মেসাকার হয়ে মাটির সাথে মিলিয়ে যেতে পারে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এজন্য সে আল্লাহ বললেন গোলাম আমি এমন আল্লাহ আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই কুল হু আল্লাহ আমি হলাম এক এবং একক আল্লাহ সমাদ সমাদ মানে হলো মুখাপেক্ষী সমাদ মানে কি আল্লাহ সমাদ সমাদ মানে অমুখাপেক্ষী সমাদ মানে কি গোটা বিশ্বের সবাই তার কাছে দ্বারস্ত তার কাছে ঠেকা তার কাছে চায় উনি কি কারো কাছে চায় এই জন্য ওনার নাম সমাদ ওনার নাম কি আল্লাহ বলে গোলাম কুমসাকুম তোমাদের প্রথম তোমাদের শেষ তোমাদের সবাই যদি একটা ময়দানে দাঁড়িয়ে যাও আর যার কাছে যা চাওয়া আকুতি মিনতি আমার কাছে চাইতে থাকো আমি আল্লাহ একটার পর একটা যদি তোমাদের সবাইকে দিয়ে দেই শুনতেছেন শুনতেছেন আমরা সবাই মিলে যার মনে যা চাওয়া আছে চাইলাম আল্লাহ নারী দেন গাড়ি দেন বাড়ি দেন সব দেন পৃথিবীর সবাইকে যদি আল্লাহ তাদের চাহিদা অনুযায়ী সব দিয়ে দেয় আল্লাহ বলে আমার ক্ষমতার আমার ধন ভান্ডারের এক ইঞ্চিও কমবে না তিনি হচ্ছেন সামা এজন্য আল্লাহ বললেন আমি কাউকে জন্ম দেই নাই কারো কাছ থেকে জন্ম নেই নাই আমার সমকক্ষ কেউ নাই আমার সমান মর্যাদার কেউ নাই আমার মতো করে ক্ষমতার দাবিদার কেউ নাই আমি আমার মতো আমার মতো গোটা বিশ্বে কেউ নাই তিনি কে সে আল্লাহর নামে তাকবির দেন লিল্লাহে তাকবির লিল্লাহে তাকবির লিল্লাহে তাকবির সুরা এখলাসের ওজিফা করতে রাজি আছেন তো ঝাড়ফুক করতে রাজি আছেন তো সুন্নাত নামাজে এখলাস পড়তে রাজি আছেন তো আর সুরাতুল এখলাসের যে তৌহিদের শিক্ষা মানে এক আল্লাহর কাছে যে মুসলমান মাথা নত করেছে পৃথিবীর কোন বাতিল শক্তির কাছে মুসলমান মাথা নত করতে পারে না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এই শিক্ষা অন্তরে সদা সর্বদা জাগ্রত রাখতে রাজি আছেন আমার জন্য দোয়া করবেন তো মনে কষ্ট পান নাই তো মাফ করে দিয়েছেন তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন কোরআনের সাথে থাকবেন আবারও হয়তো দেখা হয়ে যাবে কোনো তফসিল কোরআনের ময়দানে সুবাহ আল্লাহ ওবি হামদিকে আসাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লা আংতাস্তা গুফেরুকা ওয়াচুবি